我就一直想象说，如果是他，我是他，我要讲这些话，那是多么困难的一件事情。我觉得那个难过，就是错过跟孩子一起，一起奋斗，一起成长。他自己长大，我自己长大。每一个人心里都有一个，有一个黑盒子。其实，就面对自己小孩是同志这件事情的时候。因为你要面对很多亲朋好友的一些一些质疑的眼光，我也曾经为了做自己而跟爸爸妈妈有过很多的紧张，有很大的冲突。在自己有了小孩之后，我决定不会把爸爸妈妈对我爱的方式套用在我对孩子之间。我自己个性是个很独立的人，那我从小也就是教孩子独立。我既然教他们独立，我就必须要相信他们。我的想法是，毕竟他喜欢男生是他的性向，呃，并不是他做了什么坏事。我不可能完全的豁达啦，啊，我还是会去干预，尤其在这个过程，努力学了很久才学会放手的。所以，我们也是在这样的慢慢进进退退的一个过程里面，我们希望能够走出这一步来。我们终于走出来了，这个转变其实只是一个念头的转变。我们没有办法改变他的天生的这这种现象。他后来就是个人化的一个一个艺术家，所以这这方面我们我们也非常支持他，来让他能够呃在没有阻碍的情况底下去完成他的使命，尊重每一个人的独特。我想跟他是说，不要去放弃任何机会，好好的经营你的生活跟你的感情。某些议题勇敢地提出来，一定会有所改善。碰到一个很好的伴侣，两个人一起好好的互相扶持，过完这一辈子。你放心，你永远都是我儿子，不管你变成怎么样，我都会永远爱你的。当你得到幸福的时候，千万要珍惜这段幸福。老妈的肩膀不会很大，可是呃，永远可以让你依靠。陪伴、等待是值得的，因为那个是老天爷要送给我们这个家庭的礼物。如果你很诚心的去接受这个礼物，其实你得到的爱会比你想象的还要多很多。很得到你的支持，然后很感动。<笑>他说他比任何人都幸运，爸爸是支持他的。小孩是这一辈子最大的报偿。